Хуба. Привет, с вами доктор Влад. Интересный мне вопрос тут. Вот прям на одном вопросе я сделаю целый ролик, да? Есть у меня такая Оля Южинка, Южинко. И вот она мне все вот, мне все хочется ее назвать Юлей. Оля Южинка. Ну ладно. И вот она мне задала вопрос. Док, как вы думаете, а зачем Луну надо облетать? Это я в прошлый раз говорил, что за триллиард делают какой-то лунный трактор. Фу, не трактор, лунную ракету, которая облетит Луну. И вот она спрашивает, зачем Луну надо облететь? облететь? Мне не надо, да? И россиянам тоже не надо. Ну, вообще-то, я вот хотел так сказать, да? Мне не надо. И все, можно так. Можно еще добавить, россиянам не надо. Можно еще добавить, это Путину только понты, да? Можно добавить, что это распилить деньги, потому что это триллиард, там за 100 миллионов сделают ракету, за, за все остальное, значит, ну, все остальное в карман, там, на уточек, на домике и так далее. Вот, ну, а дальше вот я начал думать и додумался вот до чего. Ребят, вот всю дорогу так было в России. Кто-то за вас думает, понимаете? Кто-то за вас. Портком. Съезд партии, ЦК, там, Брежнев, пока он еще думал, да. Все время кто-то за вас думает. Вот сейчас придумали Луну облететь. Когда в стране нищенство страшное, да, эти бы деньги допустить нет, это так не пойдет. Лучше вот мы будем Луну облетать, а пенсионеры пускай вымирают, они нам не нужны, да. Я весело говорю, но на самом деле грустно. И вот вся страна на этом замешана, понимаете? Вот всегда. Всегда кто-то за вас думал и всегда вам давали уже готовый. Вот все, вот это вам, да. Путевки только в Сочи. Вот э, распределяют как-то там, значит, профсоюзы, путевки, да. Человеку думать не дают, да. Человек должен думать сам вообще-то. Я вот так вот считаю, понимаете. Вот как в Америке это устроено. Просто люди хорошо зарабатывают и решают все сами, понимаете. Для себя, для своей семьи. Это тоже пример, вот как колхозы, да, вот собрали всех в колхоз. Свое – это свое, своя коровушка – это своя коровушка, а колхозная – наплевать, мы будем водку жрать где-нибудь на бугорке, они там что поели, то, то и ладно, понимаете? Вот что я хочу сказать, Раз, разные совершенно системы. Это примерно еще, знаете, вот мне в голову тоже так, значит, пришла такая мысль, вот семья живет, да, ну, какие-то деньги они зарабатывают. Ну, вот глава семьи взял и купил на, на все деньги вообще, да еще занял, прозанял, купил себе автомобиль, да? А дети голодные ходят. Вот это то же самое абсолютно. Это, это не умно. Ну, в семьях такое, ну, бывает, но редко. Все-таки редко, да, бывает. Я знаю таких людей, которые на последние покупают там машину, хотя есть Такое выражение, что на последние деньги Жигули не покупают. Давно еще у меня откуда-то там из подсознания выплыло, да? Вот. Разница в системах, понимаете? В России всегда была система строгого управления, строгого подчинения. Рабство, по сути дела, понимаете? Даже и при партии, вот при ЦК, всегда-всегда было рабство. Вот. И, как это называется? Крепостное право. Это, это все вот рабство. Потом стало, значит... Рабство вот после 17 -го года, рабство стало, слезли с печек эти лентяи всякие, да, дали им Маузер, вот они пошли управлять. Чем он будет управлять? Кем он будет управлять? Он собой не может управиться. С собой не может управиться, а он управляет людьми, понимаете? Вот отсюда получается вот эту вот луну надо облетать. Вот кто-то там решил, да, а на остальных, на голодных детей, им вообще им по барабану глухо. Они-то сыты, они, как это называют, санкционку едят, да, это как два зека разговаривают, что-то Пугачева так хорошо выглядит, ну, она крутые продукты ест, тушенку, масло, вот, ну, вот то же самое, да, они едят крутые продукты, они едят санкционку все, можете за них не переживать, вот они и придумают, они сидят у власти, они ни перед кем не отвечают абсолютно, вот, может быть, и надо Луну облететь, но когда уже все сыты, все довольны, вот, и, значит, наука двигается, да, а тут какая наука, дырку не могут найти, вот я вам рассказывал, космонавты вылезли в космос, содрали обшивку, как они ее будут назад приклеивать, я не знаю, вот, и, а дырки нету, а куда она делась? Ну, наверное, уже кто-то там, марсианин какой-то прилетел такой ушастый, с антеннами, и, значит, это замазал там, зашпаклевал, все, ну, как, как еще можно рассуждать? Ну, вот примерно так, вот видите, у меня какой получился... Монолог на, на то, Оля, спасибо за вопрос, а зачем Луну надо облетать? 
Ну вот так, вот мой ответ. Всего хорошего, до свидания. Доктор Влад с вами отвечает на вопросы телезрителей. Пока.